असाधारण खेल चार नम्बर मैच एस्ट बेंगले किन आसमस्तडेट नहीं आज आलोचना करब और आलोचन संगे रही है मौतान मौतान प्रथम तुम्हारे प्रश्न करब मोहन बागान तीनटे खूब भलो परफरमेंस देखे आज के चार नम्बर मैच तरह कोहन बागान कोच बेस चिंत आता नहीं तुम्हें बोलो देखो चिंतार कारण हाँ मोहन बागान प्रत्येक मैच एखो पर्त जीते फैक्ट कंतु एंटोनिओ लोपेज हबासर मते जेटा जे तर दल जित कंतु एखो पर्त जे एक शतांश खेला से दल पा फुटबलार दिए यार अवश्य एक कारण व्याख्या कर जानुरि आगे पुरो टीम तो सेट होते एक फैक्टर ये एक समस्या हे टीम बाट तर पशापाशी तरह कौन ये मन हो डिफेंस लाइन एवं तर आक्रमण भाग से नहीं खूब बसि मैं तरह खेल अपेक्षाकृत बसि सैटिस्फाएड दें मिडफिल्ड मजमाठ खेला नहीं तर कि प्रश्न रही है आधुनिक फुटबले क्योंकि खेला तैरी जो बोली खेला तैर जैगा कौन मजमाठ थे मजमाठ फुटबलार मैं बल तैरी करें गोल करार जो गोल हवार जो परिसी तैरी करें ये जैगा कौ एक मोहन बागान अभाव रही है बोले कोच निजे मन कर आलोचना बार बार प्रथम थे कर मोहन बागान एक पर एक मैच जित रयकृष्णा गोल कर मंदिर गोल कर बाट एक जैगे कौ मोहन बागान खेला देखते क्यों अत भलो लगे ना तो ये मैं एटी के मोहन बागान यैपर जैगा एबार कौ ना कौ क्यों अन्टोनिओ लोपेज हावसर निजे कौ ना कौ गए मन हो हाँ जैगा कौ लैकिंग जा जैगा एक बसि चिंतित कारण आप जानी प्रथम दुटो मैच जोड़ा तो गोल एस जोटा सहजे मैच दुटो जीते ये मोहन बागान थार्ड मैचर क्षेत्र ओडिशा एफ सर क्षेत्र क्योंकि है एकदम शेष मुहूर्ते रय कृष्णार गोले मैच जितते पे एटी मोहन बागान एक कटो समय गए क्योंकि बार बार ही मन चलो मोहन बागान मैच कौ ना कौ ड्र कर फिलते परि मैं पॉइंट नष्ट कर फिलते परि यना कौ जान तैरि होट आल्टिमेटली है कंतु जैगाटाई कौ एक भय पा हावस कारण रोज क्यों नब्बे मिनिटे माथाय इंजुरी टाइम गए गोल होना तुम्हें मैच और आगे सिक्योर कर फिलते है गोल कर खेला तैर जो प्रसंग आसे इनफैक्ट हमार मना है अनामिका डिपार्टमेंट अच्छा मोहतान तुम्हारे प्रश्न नहीं जाब मोहन बागान इंजिरी आपडेट की मैं गुरुत्वपूर्ण प्लेयर दे चोट तो ठीक तुम्हारे आशार खबर आज कारण खूब क्लियर कि एडु गार्सिया डेविड उलियम्स मैं लास्ट जो दूजे चोट हो गत दो मैचे से ही दुई फुटबलार क्यों मैच फिट मैं खेलार जो तरा प्रस्तुत एब आजकल मैचे हावस तरह खेलें कि खेलें ना प्रथम के खेलें कि रिजार्व बेचे रखबें से सम्पूर्ण तरह भावना हिसेबे 
মানে কি ছকে টিম সাজাচ্ছেন বা কিভাবে টিম কম্বিনেশন বানাচ্ছেন কাকে চাইছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে বাট সুস্থতার যে খবর সেই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি যে এই দুই ফুটবলার কিন্তু তাদের ইঞ্জুরি কাটিয়ে উঠেছেন এই ইনফরমেশানটা কিন্তু দলের পক্ষ থেকে বা টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এটা আমার মনে হয় যে মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য একটা আশার খবর এবং অবশ্যই মোহনবাগান টিমের জন্য কারণ এই দুই ফুটবলার কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করেন এবং তারা বিশেষ করে গত মরশুম থেকেও এটিকের হয়েও তারা কিন্তু জয়ের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং এবারেও এখনো পর্যন্ত যে কটা ম্যাচ তারা খেলেছেন তাদের ভূমিকা প্রত্যেকটা ম্যাচে জয়ের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য কাজে এই জায়গা থেকে এই দুই ফুটবলারের সুস্থ হয়ে ওঠাটা অনেকটাই একটা পজিটিভ সাইড এবং অবশ্যই ভালো খবর সবুজ মেরুন ব্রিগেডের জন্য একদমই তাই আমাদের একটা প্রশ্ন আমরা পেয়ে গেছি অরিজিৎ চক্রবর্তীর থেকে উনি বলে উনি প্রশ্ন করেছেন আচ্ছা প্রথমেই উনি আমাদের দুজনকে গুড ইভিনিং জানিয়েছেন গুড ইভিনিং অরিজিৎ আর প্রশ্নটা হচ্ছে ক্রিকেটের মতো কেন আইএসএল এর রিভিউ সিস্টেম থাকবে না হিউম্যান এরর অলওয়েজ হয় বাট কেন টেকনোলজি ইউজ হবে না মডার্ন এজ হ্যাঁ বিশেষ করে এই প্রশ্নটা এবার অন্তত অনেক বেশি উঠবে তার কারণ যে কটা ম্যাচ হয়েছে অনেকগুলো ম্যাচের ক্ষেত্রে সেই ম্যাচটা যে টিম জিতুক যে টিমই হারুক অনেকেই কিন্তু রেফারি নিয়ে বারবারই প্রশ্ন তুলেছেন রেফারিংয়ের মান নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন স্পেশালি ইস্ট বেঙ্গলের যে লাস্ট ম্যাচটা ছিল সেখানে কিন্তু সত্যি রেফারিংয়ের মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে রেফারিংয়ের মান অনুন্নত এবার সেটা হচ্ছে যে রিভিউ সিস্টেম থাকবে কি থাকবে না সেটা তো ডেফিনেটলি কর্তৃপক্ষ ঠিক করবেন সেটা তো আমরা বলতে পারি না বাট রিভিউ সিস্টেম এই ব্যাপারটা যখন ফুটবলে এসেছে ক্রিকেটের মতো বা হকির মতো যাই বলি এর আগে বেশ কয়েকটা খেলায় আমরা এটা পেয়েছি তো ডেফিনেটলি সেটার ইউজ হবে এবং সেটার ইউজ বাড়বে এটুকু আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি এবছর থাকা উচিত কি উচিত না যদি এই প্রশ্ন তোলে তাহলে ডেফিনেটলি হিউম্যান এরার সবসময় হতে পারে সেক্ষেত্রে একটা না একটা কোথাও গিয়ে এই সিস্টেমটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে বাট যারা এর বিপক্ষে যুক্তি দেন তাদের যেটা বক্তব্য যে বারবার যদি এই সিস্টেমটাকে ইউজ করা হয় তাহলে কোথাও না কোথাও গিয়ে খেলার যে গতি যে নাইনটি মিনিটসের একটা ম্যাচ তার যে মাদকতা তার যে উত্তেজনা এই নব্বই মিনিট টান টান বসে খেলাটা দেখা এই জায়গাটা কোথাও একটু হয়তো ঘাল লাগে বাট এটার মানে অনেক ভাইস ভার্সা আছে মানে এক একজন এক একটা মত পোষণ করেন আর ডেফিনেটলি যদি আমাদের মত জানতে চান তাহলে আমি বলবো অবশ্যই রিভিউ সিস্টেম থাকা উচিত কারণ এন্ড অব দ্য ডে যখন ম্যাচের ফলই শেষ কথা বলে তাহলে সেটা যতটা সম্ভব ত্রুটি শূন্য হওয়াটাই কাম্য এবং তার জন্য যদি রিভিউ সিস্টেম নেওয়া উচিত বলে মনে হয় তো নেওয়া উচিত বাট এটা নেওয়া হচ্ছে না কেন এটা তো এফ এস ডি এল কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে এটা ডেফিনেটলি মানে এটা নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন তুলতে পারি আমরা এর বেশি কিছু বলার জায়গায় আমরা অবশ্যই নেই আচ্ছা আর একজন সম্রাট বিদ উনি মানে বলেছেন আজ এডু গার্সিয়ার টিমের সাথে ট্রাভেল করছে ও স্টেডিয়ামেও আসছে হ্যাঁ এটা এই জন্যই আমি বললাম যে মানে তাকে ফার্স্ট ইলেভেনই রাখুন বা রিজার্ভ বেঞ্চে রাখুন বাট তিনি ম্যাচ ফিট এইটুকু জানা গেছে তো এবার আলটিমেটলি কখন নামাবেন সেটা তো অবভিয়াসলি কোচের স্ট্র্যাটেজি এবং সেটা ফার্স্ট ইলেভেন হাতে পেলে তবেই আমরা বলতে পারব তার আগে এটা নিয়ে কোনো কিছু বলার জায়গা নেই আর কি আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে জামশেদপুর ঠিক কতটা টাফ মানে অপোনেন্ট হিসেবে হবে মোহনবাগানের কাছে ডেফিনেটলি জামশেদপুর প্রথমেই বলে দিই এই ম্যাচটা কিন্তু গত বছর আইএসএল এর রিপ্লে ম্যাচ বলা যেতে পারে যদিও এটিকে রেন্টিটি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে সেটা এখন মোহনবাগানের সাথে মার্চ এটিকে মোহনবাগান বাট কেন বলছি আইএসএল এর রিপিট টেলিকাস না চেন্নাইয়ের সাথে ম্যাচ নয় ডেফিনেটলি কিন্তু ম্যাচের মূল যে ব্যক্তি দুজন মানে সেখানেও ছিলেন চেন্নাই এর হয়ে অর্থাৎ ভাস্কি এবং কোচ ওয়েন কোয়েল তারাই কিন্তু এই মুহূর্তে মানে এই জুটিটা কিন্তু এই মুহূর্তে জামশেদপুরে রয়েছেন এবং তারা জামশেদপুরে জয়েন করার পর জামশেদপুর কিন্তু যথেষ্ট মানে অন্য ধরনের ফুটবল খেলছে যথেষ্ট টাফ ফুটবল খেলছে এবং আমরা যদি মনে রাখি আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে গত বছর কিন্তু রয় কৃষ্ণের সঙ্গে বাসকেও কিন্তু সম্ভবত পনেরোটা গোলাম আছে অদূর মনে পড়ছে মানে শীর্ষ গোলদাতার তালিকায় ছিলেন তিনিও তো সেক্ষেত্রে একটা মানে হাড্ডা হাড্ডির লড়াই ডেফিনেটলি হবে এবং যদি আমাকে বলো অনামিকা আমার মনে হয় এটা অনেকটাই ওই জামশেদপুরের অ্যাটাক ভার্সেস এটিকে মোহনবাগানের ডিফেন্সের লড়াই হবে মানে এটা বলা যেতে পারে কারণ আমরা জানি যে মোহনবাগানের ডিফেন্স লাইনটা সত্যি খুব স্ট্রং এখনো পর্যন্ত তিরিশ সন্দেশ জিঙ্গান এবং প্রীতম কোটালের এই যে 
টাইট ডিফেন্স এটাকে ভেঙে গোল করা কারোর পক্ষে এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি অবভিয়াসলি অরিন্দমের কথাও উল্লেখ করতে হবে ক্লিন শিট রেখেছেন একজন গোলকিপার বাট ডিফেন্সেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে তো সেক্ষেত্রে মোহনবাগান ডিফেন্স নিয়ে এখনও প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই এবং আমরা অন্যদিকে যদি জামশেদপুরের দিকে তাকাই তাহলে জামশেদপুরে কিন্তু একাধিক এমন ফুটবলার রয়েছেন যারা যে পজিশনে খেলুন খুব অ্যাটাক নিচ্ছে তার মধ্যে যদি যেমন বালস্কিকে ধরতে পারো তেমন তোমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে জ্যাকিট চাঁদ সিং এর মতো একজন প্লেয়ার রয়েছেন যিনি কিন্তু যে পজিশনেই তাকে নামানো হোক যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সময় গোল করার একটা প্রবণতা থাকে এবং করতে পারে আর একটা কথা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্রস এখনো পর্যন্ত সব থেকে বেশি ক্রস মানে যদি ডেটা দেখো সেটা কিন্তু জামশেদপুরে রয়েছে এবং ওই বিষাক্ত ছবলের মতো ক্রস গুলো এটাও কিন্তু মোহনবাগান ডিফেন্সের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ যেটা এখনো পর্যন্ত মানে লাস্ট তিনটে ম্যাচে যে চ্যালেঞ্জটা মোহনবাগান ডিফেন্সকে ফেস করতে হয়নি তো এটাও একটা ফ্যাক্টর হবে আমার মনে হয় আমি এই প্রশ্নটা মানে তোমার কাছে করতাম সেটার উত্তরও তুমি দিয়ে দিলে মানে যে কোন কোন প্লেয়ারকে আর কি মানে গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার আমার শুধুমাত্র এই দুজন নয় তুমি যদি মানে জামশেদপুরের টিমটার দিকে তাকাও তুমি কিন্তু বেশ কিছু ভালো প্লেয়ার দেখতে পাবে কারণ স্বদেশীদের মধ্যে যেমন জ্যাকি চাঁদ সিং রয়েছেন তেমন আরও বহু এমন ফুটবলার রয়েছেন যারা যথেষ্ট মানে ইয়াং ব্রিগেড আর কি কাজে এই টিমটা দৌড়ে মারাত্মক রকমের দৌড়ায় সেটা তুমি অমরজিৎ সিং বলো বা যে যে কোনো প্লেয়ার কি তুমি যদি দেখো বা পাহাড়ি যে কজন ফুটবলার রয়েছেন নর্থ ইস্টে তাদেরও তুমি যদি দেখো এই টিমটা কিন্তু মারাত্মক লেভেলে দৌড় হতে পারে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে অন্যদিকে ভাস্কির কথা তো বলতেই হবে পাশাপাশি কিন্তু মিডফিল্ডেও যথেষ্ট ভালো ভালো কিছু ফুটবলার রয়েছেন যার মধ্যে দুজন বিদেশি রয়েছেন মানে যে কোনো দুজন বিদেশিকে ডেফিনেটলি মিডফিল্ডে খেলাবেন ওয়েন কোয়েল সেটা মনরয় হোক মনরয় গান্দ্রে জুটি হোক বা গ্রান্দে ফিটজার জুটি হোন যেই মানে যে যে কোনো জুটি কিন্তু মাছ মাঠে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ভালো ফল করেছে হ্যাঁ এটা বলা যেতে পারে যে এখনো অবধি ম্যাচ উইন নেই জামশেদপুরে কিন্তু এটাও ফ্যাক্ট যে কটা ড্র রয়েছে সেগুলো কিন্তু যে কোনো সময় উইনে কনভার্ট হতে পারত এবং এটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানে আমরা ইনফ্যাক্ট যেটা শুনলাম আবাসের কাছে যে এই টিমটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই টিমটা জিততে জিততে জেতেনি আর এইটা খুব বড় ফ্যাক্টর হয়ে যায় এই যে আমি একটা ম্যাচ জিততে চলেছি বাট আমি ড্র করলাম এটা কিন্তু ম্যাচ জয়ের খিদেটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এই যে প্লেয়ারদের ছটপটানিটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এইটা এই এই ব্যাপারটার সাথে তোমাকে ডিল করতে হবে এবং যেহেতু অবশ্যই বালস্কির মতো ভয়ঙ্কর স্ট্রাইকার যেখানে থাকবে ঠিক যেমন রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে অপোনেন্টকে ভাবতে হয় বালস্কিস কিন্তু ভাবতে হবে जाना ग আর তবে নেক্সট ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে কিনা এটা এখনো পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল টিম ম্যানেজমেন্ট ডিসাইড করেনি বা তারা জানাতে পারেনি বাট এটুকু জানিয়েছেন যে ড্যানি ফক্স কিন্তু মানে যতটা তারা ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি হবে তার থেকে অনেক দ্রুত রিকভার করছেন কাজেই একদম নেক্সট ম্যাচ না হলো তারপরের ম্যাচ থেকে অন্তত পক্ষে ড্যানি ফক্সকে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিফেন্সে দেখা যাবে এটা এক্সপেক্ট করা যায় মানে ক্লাব বা টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে এরকমই খবর আগে থেকে সাইন করানো ছিল বা রেজিস্ট্রেশন হয়নি এরকম বেশ কিছু ফুটবলার কে গোয়ায় বেশ কিছু নয় এই মুহূর্তে কনফার্মেশন একজনেরই রয়েছে সেটা হরমানপ্রীত সিং গত বছর ইন্ডিয়ান অ্যারোজ এ খেলেছেন এবং হরমানপ্রীতকে নিয়ে কিন্তু আমরা জানি যে মার্জারের আগে থেকেও বারবার আলোচনা হচ্ছিল যে হরমানপ্রীত টিমে থাকবেন কি থাকবেন না কারণ যথেষ্ট আকর্ষণীয় ফুটবল খেলেছিলেন নজর কেড়েছিলেন আই লিগে তার পারফরমেন্স দিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের হয়ে তো সেই ফুটবলারকে সাইন করেছিল ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব বাট আই লিগের প্রথম পর্বে আমরা তাকে দেখিনি বাট এই মুহূর্তে মানে আজকেই সম্ভবত হরমানপ্রীতে কোয়ারেন্টাইন ওভার হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এখন দশ তারিখের ম্যাচে তাকে খেলানো হবে এটা বলার জায়গায় ডেফিনেটলি আমরা নেই বাট তাকে ইনক্লুড করা হচ্ছে টিমের মধ্যে এটুকু 
এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি জানা গেছে এছাড়াও অনেকগুলো রিউমার আসছে যে অনেক ফুটবলার আসতে পারেন অনেকগুলো নাম শুনছি যাদের নাম আগে যখন মানে শ্রী সিমেন্টসের সাথে যুক্ত হওয়ার আগে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে যাদের সাইন করার খবর শোনা গেছিল বাট সেটা নিয়ে আমি ইনফ্যাক্ট আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সেটা নিয়ে কিন্তু কোনো কনফার্মেশন এখনো পর্যন্ত দেওয়া হয়নি কাজেই সেই জন্য আমি আর সেই দিকটার কথা জোর দিয়ে বলছি না বাট হ্যাঁ হারমানপ্রীতের কথা কিন্তু কনফার্ম করেই টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়েছে যে হারমানপ্রীতকে কিন্তু তারা মানে কোয়ারেন্টাইন ওভার হচ্ছে এবং রেজিস্ট্রেশনটা করাচ্ছে না লিগের জন্য তোমার এই কথার মানে প্রসঙ্গ ধরেই একটা প্রশ্ন চলে এসেছে প্রশ্নটা হচ্ছে নতুন কোন কোন ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গল টিমে যোগ দিচ্ছে এই মুহূর্তে ওই যে বললাম মানে বলেই দিলাম আমি যে হারমানপ্রীত কনফার্ম এবার রাজু গায়কোয়ার ব্র্যান্ডার নিয়ে নামগুলো আমি শুনেছি কিন্তু সেগুলো সবটাই শুনেছি সেগুলো নিয়ে ইনফ্যাক্ট যেগুলো নিয়ে যখন জিজ্ঞেস করেছি তাতে আমাকে বলাই হয়েছে যে না এরম কোনো ব্যাপার নেই এবার দেখুন এরম কোনো ব্যাপার নেই অনেক সময় বলা হয় বাট পরে সেটা চেঞ্জও হতে পারে বাট এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে যে না এরম কেউ আর কেউ নন হারমানপ্রীতের কথাই শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে হারমানপ্রীতকে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে এবং তার কোয়ারেন্টাইনে ওভার হয়ে যাচ্ছে তিনি এই মুহূর্তে গোয়ায় রয়েছেন আচ্ছা আমরা আর একটি প্রশ্ন পেয়ে গেছি প্রশ্নটাই হচ্ছে তারা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে কি শিল্ডের খেলা হবে আর সরোবরের গ্রাউন্ডের অবস্থা কেমন প্রশ্নটি করেছেন সুজিত মন্ডল এখনো পর্যন্ত যেটুকু সূচি পেয়েছি রবীন্দ্র সরোবরে শিল্ডের খেলা সেরমভাবে দেখিনি বাট কারণ যুবভারতীটা অ্যাভেলেবেল এবং যুবভারতী অ্যাভেলেবেল থাকলে ম্যাচগুলো ওখানে করা ইজি হয় প্লাস তার সাথে আরও যে স্টেডিয়ামগুলো রয়েছে সেগুলোও রয়েছে বাট এখনো পুরোপুরি সবটা হয়তো ডিসাইড হয়নি যেটুকু জানি রবীন্দ্র সরোবরে কোনো ম্যাচ আমি দেখিনি বাট এটা পরবর্তীকালে চেঞ্জ হতে পারে কনফার্মেশন নেই কিছু আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন পেয়ে গেছি সুমন্ত সেনগুপ্ত প্রশ্নটি করেছেন রাজু গাইকওয়াড আর নবীন গুরু বা মিলন সিং কি জয়েন করছে এগুলো সবকটাই আমিও শুনেছি কিন্তু আমি যখন এটা নিয়ে জানতে চেয়েছি আমাকে কোনো কনফার্মেশন ক্লাবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি কনফার্মেশন দেওয়া হয়নি এটুকু বলছি ঠিক যেরকম সূত্র মারফত আপনারা জেনেছেন সেরকম সূত্র মারফত আমিও জেনেছি বাট সেটা কনফার্মেশন আমার কাছে নেই মানে অন্তত ক্লাবের পক্ষ থেকে এই নামগুলো এখনো পর্যন্ত আইডিকে রেজিস্টারের জন্য স্বীকার করা হয়নি বাকিটা তো সময় বলবে একদমই তাই আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বন্ধুরা আর কোনো প্রশ্ন রাখেননি সুতরাং আগামীকাল আমরা আবার চলে আসবো অ্যাট দ্য রেট স্পোর্টস নিয়ে ততক্ষণ অন্যান্য খবর বিষাদে জানার জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন আরোহী নিউজের পর্দায় এবং ইউটিউব ও ফেসবুকের পর্দায় আর আবার তো আমরা চলেই আসছি ততক্ষণ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ টাটা